ഫ്രണ്ട്സ് സിനിമ സെലൂണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മോഡൽ മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ അൺബോക്സിംഗ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കളർ കൺട്രോൾ സർഫസുകളെ കുറിച്ചാണ് കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് കളർ കൺട്രോൾ സർഫസ് സൗണ്ട് മാനിപ്പുലേഷനായി ഒരു സൗണ്ട് മിക്സർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരി കളേഴ്സ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയറാണ് കളർ കൺട്രോൾ സർഫസ് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾ പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കളർ കൺട്രോൾ സർഫസ് ഒരു നിർബന്ധമല്ല മൗസ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് പാഡ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻ ടാബ്ലെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ നമ്മൾക്ക് കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെയേറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് കളർ കൺട്രോൾ സർഫസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്പർ വൺ പ്രസിഷൻ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂസ് പോലും കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളർ കൺട്രോൾ സർഫസുകൾക്ക് സാധിക്കും നമ്പർ ടു സ്പീഡ് പ്രൊഫഷണൽ കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിൽ സ്പീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു മൗസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻ ടാബ്ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയേറെ സ്പീഡിൽ നമ്മൾക്കൊരു കളർ കൺട്രോൾ സർഫസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കളർ ഗ്രേഡിങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ ത്രീ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്ഷൻ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കളർ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ആക്ഷനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മളൊരു കളർ കൺട്രോൾ സർഫസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറ്റ് എ ടൈം മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ ഫോർ ക്ലയൻറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മളൊരു മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മളൊരു കളർ കൺട്രോൾ സർഫസ് ഉപയോഗിച്ച് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് വളരെയേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൺട്രോൾ സർഫസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളറിസിനെ എപ്പോഴും ഒരു മച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് പ്രൊഫഷണലായിട്ടായിരിക്കും അവർ കാണുക പക്ഷേ ഒരു കൺട്രോൾ സർഫസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ആരും ഒരു നല്ല കളറിസ്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല റെഗുലറായി നമ്മളൊരു കളർ കൺട്രോൾ സർഫസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമേജിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയും വളരെയേറെ വ്യത്യാസം വരികയും നമ്മുടെ കളർ ഗ്രേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ വളരെയേറെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയും ചെയ്യും സാധാരണയായി രണ്ട് രീതിയിലാണ് കൺട്രോൾ സർവീസുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈതർനെറ്റ് പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ജെ എൽ കൂപ്പർ അവിഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സർവീസുകളെല്ലാം ഈതർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ടാൻജൻ കൺട്രോൾ സർവീസുകളെല്ലാം യു എസ് ബി കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതാണ് പൊതുവെ യു എസ് ബി കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കൺട്രോൾ സർവീസുകളാണ് ഈതർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കൺട്രോൾ സർവീസുകളേക്കാൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കൺട്രോൾ സർഫസ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് ബി കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രിഫറബിളി നല്ലത് കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിന് മാത്രമല്ല എഡിറ്റിങ്ങിനും കൺട്രോൾ സർഫസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫയൽ കട്ട് പ്രോ ടെൻ പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടാൻജൻ എലമെൻറ്റ് പോലുള്ള കൺട്രോൾ സർഫസുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ചില കൺട്രോൾ സർഫസുകൾ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസുമായിട്ട് മാനുവലി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കൺട്രോൾ സർഫസുകൾ ജെ എൽ കൂപ്പർ അവിഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കളർ ടാൻജൻ റിപ്പിൾ ടാൻജൻ വേവ് ടാൻജൻ എലമെൻസ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് മൈക്രോ പാനൽ ബ്ലാക്ക് മാജിക് മിനി പാനൽ ബ്ലാക്ക് മാജിക് അഡ്വാൻസ് പാനൽ എന്നിവയാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വിവിധ കൺട്രോൾ സർഫസുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പലരും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കളർ കൺട്രോൾ സർഫസുകൾ ഇല്ലാതെ കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും കളർ കൺട്രോൾ സർഫസ് ഇല്ലെങ്കിലും കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ